ያስፈልገናል ጳውሎስ ባለፈው ጊዜ እንዳነበብኩላችሁን ትንሽ ጊዜ እንደተናገርኩኝ እንደ ጅማሬ ያክል ይሄንን ከአዛብ ወገን የነበረውን ቲቶን በቀርጤስ እንዳስቀመጠው በዛም እንዲያገለግል ብዙ ሐላፊነትን እንደሰጠው ምራፍ አንድ ላይ ቲቶ ምራፍ አንድ ላይ ገና ከመግቢያው ታገኛላችሁ ይሄንን ባለፈው ጊዜ ነግራያችኋለሁ አያችሁ የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ጥበቃ አዚም አለ ስሙ ይባረክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በእውነት ለንደነግጥ አይገባንም ለናመሰግነው ይገባን ይሄን ያደረገው ጌታ ነው አይዛቹ እግዚአብሔር በዙሪያችን ስላለ ስሙ ብሩክ ይሁን እና በዛ ከተማ በዛች መንደር ቲቶ በትልቅ ሐላፊነት በመሰጠት ስለተሰጠው በዛ ቦታ ላይ እንዲያገለግል ሽማግሌዎች እንዲያስመርጽ ከመስ ያን ሐላፊነት ከመስጠትም ባሻገር ቲቶ በዛ ከአባቢ ላይ ሊያደርግ የሚገባቸው ነገሮች በጣም ወሳኝ ወሳኝ ነገሮችን ነግሮታል ከዛ በተረፈ ግን የጢጦን ህይወት ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳችሁ እ ይሄንን ከአዛብ ወደ ክርስቲና የመጣውን ሳይገረዝ ላገልግሎት ይዞት ሲሄድ የጳውሎስን የደንነት መረዳት ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ያሳየናል በዛ ማህበረሰብ መካከል በዛን ጊዜ በነበረው ስለመገረዝ ስለነበረው መረዳት የጳውሎስ መረዳት በጣም የገዘፈ እንደሆነ ሰዎች በመገረዝም ባለመገረዝም እንደማይድኑ ነገር ግን የልብ መገረዝ ብቻ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንደሚያኖር ባግባቡ የተረዳ ሰው ስለነበረ ኢቭን እንደነገርኳችሁ ቲቶን ባውሪያ 10 ምራፍ 15 ላይ ትልቅ ጉባኤ ላይ ይዞት የሄደ ሰው ነው ገላቲያ ምራፍ 2 ላይ ታገኛላችሁ እነን እና ያውም ደግሞ በዛ ስብሰባ ላይ ስለመገረዝና ስለአለመገረዝ ልጅነት በነበረበት ታይም ይሄንን ሰው ይዞት ወደዛ ጉባኤ ሲሄድ አስገራሚ ነገር ነው አውሎስ በጣም የተለየ አቋም የነበረው እንደሆነ በጣም መረዳት ይችላልላችሁ የፈለጉትን ያምጡ የፈለጉትን ይበሉ ተሰብሳቢዎች ማግለዎች አዋሪያቶች በሚል አቋም ይዞት ሄደ ሰው ነው ስለዚህ ስለዚህ በዛ ጉባኤ ላይ መገረዝም አለ መገረዝም የሚያደን አይደለም የሚሉ ነገሮች ሲነሱ እና ያቆብ ትልቅ ውሳኔ ሲሰጡ ለጳውሎስም ሆነ ለቲቶ ትልቅ ድል ነበር ይሄንን ነግራያችኋለሁ ባለፈው ሳምንት እንዲሁ ለማስተዋወስ ፈልጌ ነው ቲቶ ያ ብቻ አይደለም አውሎስ በጣም ታማኝ ልጅ ስለነበረ ቲቶ ቲቶ ለእግዚአብሔርም ለጳውሎስም የሚታመን የልብ ሰው ስለነበረ የገባው ሰው ስለነበረ ወንጌል ስለገባው ደገና ወደ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በመላክ ለኢየሩሳሌም በነበረው ችግር ላይ የገንዘብ መዋጮስ ያሰባስብ እንዲያሰባስብ አውሎስ ቲቶን ሲልኮ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ ታገኛላችሁ የቆሮንቶስ ሰዎች በርግጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመተባበር ያላቸው ፈቃደኛት ያን ያል ባይሆንም ቲቶ ግን ያን ስራ መስራት ህይወቱ አርጎት ነበር ለማሰባሰብ ይሄንን እነተኛ ልጄ ይለዋል ቁጥር 4 ምራፍ 1 ላይ ቲቶ ላይ ባይማኖት ህብረት ሁለተኛ ልጄ ለሚሆን ለቲቶ ይላል ለቲቶ ከእግዚአብሔር አባ ከበዳኔታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ አጋና ምረት ሰላምም ይሁን የሚል በሰላምታ ይጀምራል ቁጥር 5 ላይ ስለዚህ ምክንያት የቀረው እንድታደራጅ በየከተማው ነው ያንተን እንዳዘዝኩ ሽማግሌዎች እንድትሾም በቀርጤስ ተውኩ ይላዋል እ ቀርጤስ በኤጂያን ባህል ላይ ወይም ደግሞ በመዲትራን ባህል ላይ ያለች አንድ ደሴት ናት 
ስለ ቀርጥስ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ይበለጠ በአዲስ ኪዳን ስም ወልተጣፈ ቀርጥስ ሐዋርያ ሰላም ምራፍ ሁለት ላይ በባለ 52 የቀርጥስን ስም ታገኛላችሁ እኛ የቀርጥስ ሰዎች ያሉ ሰዎች ነበሩ ታስተዝላችኋል በባለ 52 በጣም ትልክ ህዝብ ነበረ እና ከቀርጥስም ሰዎች መጣዋል በባለ 52 የኢየሩሳሌም ጉባኤ ለመካፈል ስለዚህ ምናልባት የሚታሰበው በቀርጥስ በዛች ደሴት ላይ ወንጌልን ያደረሱ ሰዎች በባለ 50 እለት የነበሩ ሰዎች ናቸው ተብሎ ይታሰባል ሌላው ስለ ቀርጥስ የሚናገረው አውራ ስራ ምራፍ 27 ቁጥር 6 ላይ እነ ጳውሎስ ወደ ጣሊያን በሚያረጉት ጉዞ ወደ ሮም በሚያረጉት ጉዞ ለእስር ማለት ነው ጳውሎስ ተይዞ በወታደሮች ተከቦ ወደ ኢየሩሳ ወደ ወደ ሮም በሚያረጋው ጉዞ በቀርጥስ ተተግተን አለፈን ይላል አውራ ስራ ምራፍ 27 ቁጥር 6 ላይ ቀርጥስን ተተግነን ይላል ተተግነን የሚለው ቃል በሷ ዳር ዳር አለፈን በባህር ላይ መርከቡ በሱ ይዟቸው ሄደ ስለዚህ ቀርጥስ በባህር ላይ ያለች ደሴት ናት ደሴት ናት እ ሌላው መታሰብ ያለበት ስለ ቀርጥስ الناسብ ያለፈው ጊዜ እንደነገርኳችሁ እ በጣም ሶስት መሰረታዊ ቻሌንጆች ለቲቶ አሉት አሉበት በዛ ከተማ ወይም ደግሞ በዛች ቪሌጅ ሲያገለግል በዛ ደሴት ላይ ሲያገለግል ቲቶን ቲቶን ዘ ጳውሎስ ያስቀምጠው በጣም ትልልቅ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ አንደኛው ክላይሜቱ ከባድ ነው ያ አየር ጸባዩ ቲቶ የኖርበት አከባቢ ምናልባት መውቃት ሊሆን ይችላል ይሄ ግን በራሱ በራሱ ደሴት ከመሆኑ የተነሳ አየሩ ራሱ ለቲቶ ከባድ ቀላል አይሆንም በባህር የተከበበ ነው ቀዝቃዛ አየር ነው ነፋሳማ አየር ነው አንዱ ቻሌንጅ ለቲቶ ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው ሁለተኛው ቻሌንጅ ለቲቶ ምራፍ 1 ቲቶ ምራፍ 1 ስትመለከቱ ሁለተኛው ቻሌንጅ ሊሆንበት የሚችለው የቀርጥስ ሰዎች ስነ ምግባራቸው በጣም የተበላሸ የተበላሹ ናቸው እንደምትመለከቱት ምራፍ 1 ስትመለከቱ እ ውሸተኞች ይላቸዋል ክፎች ይላቸዋል አራዊት በላተኞች ይላቸዋል ቁጥር 12 ላይ ስራ ፈቶች ይላቸዋል ስራ የማይሰሩ አራዊት በላተኞች ክፎች ይላቸዋል በዚህ ላይ ደግሞ ይዋሻሉ በዚህ አይነት ማህበረሰብ መካከል ለቲቶ ትልቅ ቻሌንጅ ነው ማገልገል እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው በጣም እሄ የስነ ምግባር ጉድለት የበዛበት መንደር ልቅ የሆነ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች የሚሉባት መንደር ናት ስለዚህ ሁለተኛው ቻሌንጅ ይሄ ነው ጳውሎስ ይሄ በዚህ ቦታ ነው እንግዲህ ቲቶን ትቶት ይሄዳ ያለው አስቡ ሶስተኛው የቲቶ ቻሌንጅ ይሄ የስነ ምግባር ጉልለት ብቻ ሳይሆን ዶክትሪናል የሆነ ችግር ያለባቸው ናቸው ወይም ደግሞ የመሰረተ እምነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው ኢቭን ቸርች ውስጥም እንኳን የሚገርማቸው ቲቶ የሚና ጳውሎስ የሚናገር የሚናገረው የነዚህ ሰዎች ካራክተር ቲቶ የተናገረው ጳውሎስ የተናገረው በመካከላቸው የነበረው ነብይ ራሱ እንዲብሏል ብሎ ነው ኢማጂን በራሳቸው ቸርች ውስጥ ያለው ነብይ ምን ብሏል የቀርጥስ ሰዎች ውሸተኞች ናቸው አራዊት በላተኞች ናቸው ክፎች ናቸው ውሸተኞች ናቸው ብሎ ራሱ ነብዩን የተናገረው ይሄንን ጳውሎስ ከነብዩ ሰምቶ ነው ለቲቶም ይጽፍለት ሌላኛው ሶስተኛው ፖይንት የቲቶ ቻሌንጅ የክርስቲና መሰረተ እምነታቸው በጣም ዲስቶርትድ የሆነ ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ይሄ ያ ይሁዳውያን 
ባህላዊ ትምህርቶች ተቀያይጠው ህዝቡን ይያናወጡ የነበረበት ጊዜ ነው አትብላ አትቅመስ እንደዚህ የሕግ ትምህርቶች የሙሴ እሄ አይሁዳዊ የሆነው ትምህርት የቀደመው ትምህርት ይሄን ሁሉ መጠበቅ አለብን ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች ደሞ በመካከላሉ ስለዚህ ለዚህ መጋቢ ለዚህ አገልጋይ እሄ ትልቅ ቻሌንጅ ነበር እሄ ትልቅ ቻሌንጅ ነበር እንሽ እንድታስቡ በየ ነው ይሄንን ያነሳው እ ወንጌል ማገልገል ቀላል እንዳልሆነ ማሰብ ጥሩ ነው እግዚአብሔር ጸጋ ሲበዛ ቀላል ይሆናል መንፈስ ቅዱስ ሲሆን ቀላል ይሆናል ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ሲሆን የማይቻለውን ሁሉ ትችላላችሁ መቼም ጳውሎስ ጢቶን ዘዛ ሲያስቀምጡ ዝም ብሎ አይደለም እግዚአብሔር እንደሚያስችለው እግዚአብሔር እንደሚረዳው በመታመንም ጭምር ነው የጌታ ጸጋ እንዳለ በማሰብም ነው ኤም ብቻ አይደለም ጳውሎስ በቲቶ ዙሪያ ከነበሩት ከነዚህ ተግዳሮቶች የተነሳ ጳውሎስ እንዲለዋል ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ አንተ ግን የሚገባውን ተናገር ይለዋል ስሙ ይባረክ እስ የሚገባውን ተናገር በሉ ጌስ አንተ ግን መሰረታዊውን ነገር ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የሚገባውን ተናገር ኮምፕሮማይዝ አታደርግ እንደ ሁኔታው አታደርግ አይ ምንም ችግር የለውም አትበል ምንም ችግር የለውም አትበል ኡነቱን ተናገር ህይወት የሚገኝበትን የክርስቲና ትምህርት በሚገባ አስተምር ይለዋል ኤ ስልጣኑን ከፍ ያደርግለት አለቲቶ አቅሙን ያደረጅለታል ደግሞ መሄድ ብቻ አይደለም ምሳሌነት የተሞላበትንም ህይወት ችላ እንዳትል ይላል ምራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ አንተም ብትሆን ሌሎች ስለኛ የሚናገሩትን ነገር እንዲያ እስኪያጡ ድረስ እንዲያፍሩ አንተ ግን ምሳሌ የሚሆነውን ህይወትን ቀጥልበት ይላል እግዚአብሔር በመሳሌነት ህይወት ይምላል ሌሎችን አፍ ሊያሰጋ የሚችል በዶክትሪናል ትምርቶች መታጠቅ ብቻ አይደለም መሰረታዊን እግዚአብሔርን ቃል ማውቅ ብቻ አይደለም ነገር ግን ምሳሌነት በተሞላበት ህይወት መኖር ነው እግዚአብሔር በዛ መንፈስ ይባርከን ሁላችንንም ይሄ ብቻ አይደለም ቲቶ ጳውሎስ ቲቶን አቀሙን ሊያደራጅ ሲፈልግ ካለበት በዚህ ቻሌንጅ ውስጥ እንደየን መኖር እንደሚገባው ስለሚያውቅ አሳሳቢም ስለሆነ ምን ይላል መሰላችሁ ቁጥር 15 ምዕራፍ 2 ላይ ይህን በሙሉ ስልጣን ተናገርና መከር ገጽጽም ማንንም አይናቀ ይላል ስሙ ብሩክ ይሆን እንግዲያውስ ይሄን ያልከ ተናገርኩኝ ነዚህ ሽማግሌዎች በሚያደራጅበት ጊዜ ሊጠብቃቸው የሚገባ መሰረታዊ ትምህርቶች አሉ። ዝም ብለ ሹም ዝም ብለ ምረጥ አይለውም ዝም ብለ ጸልይላቸው አይለውም ሪኳየርድ የሆኑ ነገሮች አሉ። አንድ ሰው ሽማግሌ ለመሆን አንድ ሰው በየተክርስቲያን አገልግሎት ለመሆን አንድ ሰው በየተክርስቲያን መሪ ሊሆን የሚችልበትን መስፈርት አንዱ ለ3 አራት ብሎ ያስቀምጥለታል እግዚአብሔር አምላካችን ይባርከ ነው ገኖች በእውነት አንዳንድ ጊዜ የምናገለግለው አገልግሎት አንዳንድ ጊዜ ድንጋይ ሆነብናል ጭንጫይ ሆነብናል አይበቅልም አንዳንድ ጊዜ የዘራ ነው ዘር በአግባቡ አይበቅልም አንዳንድ ጊዜ አንድ ታሪክ ትዛ ላይ አንድ ቤተክርስቲያን የተመላለስኩ አገልግሎት ነበር ድሮ ቆይቷል ተነበርኩበት ከተማ የሁለት ሰዓት መንገድ አንድ ሰዓት ተኩል ያክል የሚረቅ የግርግዞ ያለው እና በየወቅቱ በየሳምንቱ ነበር ምን ሄደው እዛ አካባቢ ነው ብቻ አይደለም ሌሎችም ሄዳሉ በየሳምንቱ አድካሚ ነው ክረምትም ተዳላችሁ በጋም ተዳላችሁ ሰዎች 50 ሲደርሱ አንድ ሰሞን አያ ይሆናል ተመልሰው እግዚአብሔር ይመስገን በቃ በዙ ብላችሁ ስታመሰግኑ እነሱ 10 ሆነ ወል ተመልሰው ያሉትም ደግሞ ሲጋራ ጠይሳሉ ይጣጣሉ በጣም በዚህ እንደቸገር ነበር እና ብዙ ጊዜ ከአንድ አመት ከሁለት አመት ከሶስት አመት በላይ ነበር የሚያደክመን የነበረው 
በቤተክርስቲያን ደረጃ ብዙ ይጸልያል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዛ ምድር ላይ ለውጥ አምጣ እና አንዳንዱ ቦታ ላይ ቻሌንጁ የቲቶ ቻሌንጅ ይሄ ነው እንጂ ያንዳንዱ ቦታ ቻሌንጅ ይለያያል እንደ አካባቢው ነው የሚሆነው እ ነገሩ የከበደ ስለመጣ እዛው ለምን አልቀመጥም በየበራሴ ላይ ወሰንኩ ቢያንስ አንድ ወር ነሱ መካከል ልቀመጽ በየሳምንቱ መመላለሱ ምንም ፍሬ ያላመጣ አለ እና የሚገርማችሁ ዘ መካከከ ከነሱ ጋር ስቀመጽ ፕሮግራም አወጣውኝ ያኔ አልሙላ ለገባዋትም አንድ ወር ልክ ልጨርስል ያኔ ይጮኛየም ስለነበረች ልትፈልገ ይመጣች ነው ተጋብተናል አልም አልተጋባና እና አሳፈርኩ አትሳቀች anyway በጣም ምላች በመትበሉትም ነገር ተቸገራላችሁ እነሱ ማታ ማታ ነው የሚበሉት ገበሬዎች ናቸው ጠዋት የወጡት ማታ ከ8 ሰዓት 9 ሰዓት ነው በኢትዮጵያ ቆጣ ተመልሰው የሚገቡት እርሻ ብዙ ነው ስራው እና እናንተ ተዞራላችሁ በየመንደሩ እየዞርኩ ነው ሙሉ ነው ወንጌል እየሰበኩ ያሉት እየጎበኘው ማታ ማታ ግን በየቀኑ ማታ ማታ አገልግሏቸዋል በዚህ ተስማምተናል የሚገርማችሁ በመላይቱ ክራ ታረኩ መሰላችሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማስተማርና ስለ መንፈስ ቅዱስ መጸለይ ዛሬ የማይሞላው ነገ ይሞላል ነገ የማይሞላው ተነጎዲያ ይሞላል ይሄ በየቀኑ ነበር ምናረጋው ያለ ሰው ወንጌል እየሰማ እየመጣ የበዛን የበዛው ይያለው ማለት ነው ቅዳሜ ቅዳሜ ደግሞ sultana ሰጣለው ሰባት ሰዎች አሉ ለብቻ ይጄ ምክንያቱም ቋሚ የሆነ ነገር መሰላ ስለለበት ሁልጊዜ መመላለስ የለብንምኛ ኤቭሪ ሳተርዴይ sultana ቀኑን በሙሉ ለተወሰኑ ሰዎች ሰጣሉ ትንሽ ብርሃን ለበራላችሁ ሰዎች ለብቻ በመለየት እና ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ልጆች የተሞሉ እግዚአብሔር ኃይለኛ ለውጣ መጣ በዛ ምድር ላይ ሚገርማችሁ አንዳንዶቹ ሁለትና ሶስት ሚስት ሁሉ ያገቡአሉ ነሱ ሁሉ ነው ምናገለግለው ሚስትን ፍታ ማለት ከባን ነው አይደል ሁለት አግብታል ሶስት እና ግን አትሊስት እንዳይቀጥል ግን ትምርትን ሰጥ ነበር በጣም ደፋር ስለነበርን አንድ አንድ ቤተሰብ ግን አፋተናል የትኛውን ነው መጥመርጣው አልኩት አንዱን በጣም የወንጌል ሰው ነው በጣም የገባው ስለሆነ ከሁለት ውስጥ አንዱ ምረጣ አልኩት እና ምረጠ ለሌሊኛው ምንድን ነው መታደገው ተባይ በቃ ተነጋገር ማድረግ ያለበት ነገር በስነ ስራት እንዲያደርግ ማለት አንዳንድ ጊዜ ወንጌል ያስጨክናል በርግጥ ከባን ነው ይሄ ይሄንን ወጥ ወጥ አርጎ በአገር አቀፍ ደረጃ ሊሰራበት ከባን ነው ይሄንን ያረኩት እኔ ነኝ እዛን ጊዜ ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በዚህ ላይ ነው ይሄ ነው በየላ ማለት ያስቸግረኛል በርግጥ ግን በሁለት ሴቶችና ሶስት ሴቶች መካከል መመላለስ ከባን ነው ለወንጌል ራሱን የቆረጠ ሰው ግን እንደ ሲሽን ይወስዳል እስአብ ቱ ሂም በራሱ ላይ ነው የሚወስነው ካደረገን በኋላ እስከዛ ድረስ መሄድም የሚያስፈልግ ይመስለኛል በክርስቲና ህይወት ውስጥ እና ዛሬ ዛሬ በዛ አካባቢ ላይ ካራት እና ከአምስት አጥቢያዎች በላይ ነው ያሉት ግን በወቅቱ ግን ከባን ነበር ከባን ነበር እና ምንላችሁ ፈልጌ ነው አንዳንዱ ቦታ ከባን ነው ወገኖች ከባን ነው የእግዚአብሔር መንፈስ መውረስ ይጀምር ግን ወንጌል በነጻነት በዛ አካባቢ ላይ መስራት ጀመረ ሰዎች ወሰኑ ሲጋራ የሚያጠሱ ሲጋራ ማጣው ጫት ምንድነው ስሙ ካቲካላ የሚያጠጡ ሰዎች ካቲካላቸውን አቆም ብዙ ነገር ላይ እግዚአብሔር እንደዛን ሰዎች ረዳቸው ዛሬ ትልቅ ቸርቾች አሉ በዛ አካባቢ በዛ ቀበሌ ውስጥ እንግዲህ አውስ አውሮስ ምን ይላል እዚህ ጋር ቲቶን ሲጀምር ገና ቁጥር 7 ላይ የማይነቀፍና ያንዲት ሚስት ባል የሚሆን ምን የማይሆን የማይነቀፍና ያንዲት ሚስት ባል የሚሆን የሚያምኑም ልጆች ያሉት እውላችሁ በጣም ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ አንዱ የግል ህይወቱ ነው ሁለተኛው የቤተሰብ ህይወቱ ነው ሶስተኛው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለው መለኮታዊ መረዳቱ ወይም ደግሞ ቦልድነሱ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለው መደገፍ መታመን ሙላቱ ሶስተኛው እሱ ነው በእነዚህ በሶስቱ ነገሮች ላይ የተፈተነ ሰው ሊመረጥ ይችላል ይላል የግል ህይወቱ ካራክተሩ ህይወቱ ምን ይመስላል 
ሁለተኛው የቤተሰብ ህይወት ቤተሰቡ እንዴት ነው የሚያስተዳድረው ከህይወቱ አቋያ የማይነቀፍ የማይኮራ የማይቆጣ የማይሰክር የማይጨቃጨቅ ነውረኛ አረብ የማይወድ ነውረኛ አረብ የማይወድ ማለት ተገቢ ባልሆነ መንገድ ለጥቅም የማይሮጥ ነውረኛ አረብ የማይወድ ጥቅምን ለማግኘት ገንዘብን ለማካበት አስፈላጊ ባልሆነ መንገድ የሚሄድ ለምን ቢባል የእግዚአብሔር ስራ ባላደረ ስለሆነ እንግዳ ተቀባይ በመልካም ፍሬ የተሞላ ይህንን እየጨመርኩበት በጎ የሆነው ነገር የሚወድ ይለዋል ጢሞቴዎስም ላይ ተመሳሳይ ነገር ይናገራል ልከኛ ይለዋል ልከኛ የሚለው ቃል ቲቶ ጋር አልተጠቀሰም ጢሞቴዎስ አንደኛ ላይ ምራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 6 ተመለከቱ ልከኛ ልከኛ ማለት የእንግሊዘኛው ቃል ሰልፍ ሪስትሬንድ ይለዋል ራሱን በቃ የሚቆጥብ ቁጥብ የሆነ ሰው እንደሚገባው የሚሰራ ለማስተማር የሚበቃ ገር የሆነ የማይከራከር ገንዘብን የማይወድ እነዚህ ሰዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ሽማግሌ ሊሆኑ ይችላሉ ይለዋል ጳውሎስ በዚህ መንገድ መቸም ፐርፌክሽን የለም ማንም ማንም የጨረሰ ያለቀለስ ሰው የለም ግን ይያደግን እንደ ይላል አሜን ይያደግን የበሰልን እንደ ይላል የሚገር የሚገርማችሁ የዳዊትን ህይወት አሰብኩኝ የተናገርኩኝ ጌታ ሆይ ቅንነቴን አስባለ እግዚአብሔርን በድሎ ቅንነት ህይወታችንን ከመወላው ሌላው ቀጣይ ነው የሚሆነው ገኖች እግዚአብሔር ቅኖችን ያብዛልን ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሄን ነው ምናስበው የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ስናስብ የተሰጡ ገንዘባቸውን የሚሰጡ ዕቀታቸውን የሚሰጡ ከባሪ አቋያ የማይኮነኑ ማይከሰሱ ማይከሰሱ በውስጥም በውጭም እንደዚህ አይነት ሰዎችን እንመርጣለን ሌላኛው መቸም ያንድ አንዱ ነገር እዚህ ጋር ለማብራራት ጊዜ ስለሌለኝ ነው ትኩረት ማላረገው በእያንዳንዱ አንዱ ፖይንት ላይ የሚያምኑም ልጆች አሉት የሚለው መሰረታዊ ነገር ነው እሱ መረዘንጋት የለብንም ልጆቹ የሚያምኑ የሚያምኑ ኢየሱስ ክርስቶስን በመከተል የማይነቀፍ ቤተሰብ ያለው እሱን ሁለተኛው ላይ ላነሳ ነው ለነገሩ የተውኩት ያንዲት ምስትባል መቼም ሁለት ሁለት ያገባም በመካከላችን የለም በዚህ ዘመንም በዚህ በዚህ ማን ተማም እ በተለይ ከዚህ ጋር ያያዥ መናገር የምፈልገው ቤተሰባችንን በእግዚአብሔር ቃል ኮትኮተን ማሳደጋችን እዚ ትልቅ መስከረነት ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኤሊ ከተነቀፈበት ነቀፈታ በጣም ትልቁ ነገር ትልቁና ዋናው ነገር ልጆቹን ባግባቡ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አለማሳደጉ ነው እግዚአብሔር ሲበድሉ ችላ ማለቱ ነው የኤሊ ውድቀት ያንን ዝም ማለቱ ነው ያስወቀሰው ስለዚህ ወገኖቼ እኔና እናንተም እንደው ለቤተክርስቲያን ምርጫ ብለን ሳይሆን ህይወታችን ምሳሌነታችን በሚያምኑም በማያምኑም ሰዎች ሁሉ ፊት ጥሩ 
እና መልካም መስክነት ሊኖረን ስለሚገባ በቤተሰባችን ላይ ልንሰራ ይገባናል ልጆቻችን በእግዚአብሔር ቃል ያላቸው አቅም ምንድነው ስንቶቻችን ለልጆቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ገስተን የምንሰጠው ካራታ አመት ከአምስት ከስድስት ከሰባት አመት ጀምሮ ይሄ ስቶር ሄደን ብዙ ነገር እንገዛለን በጣም ፕራይመሪሊ ቅድሚያ ምንሰጠው ሰኪላል ለሆነው ነገር ነው የታወቀ ነው ማናችንም ብንሆን ግን ስንቶቻችንን በእውነት የእግዚአብሔርን ቃል ልጆቻችን እንዲያውቁ ምን ተጋው ያስጠይቀናል በእግዚአብሔር ፊት ስንቶቻችንን ከልጆቻችን ጋር ቢያንስ ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን የእግዚአብሔርን ቃል ምን ካፈል ደጋግሜ ተናገር ያለው ይሄንን ስንቶች ልጆች ናቸው የሚሰሙን አባትን የሚሰማ ልጅ እናቱን የሚሰማ ልጅ በጣም ይወደቅንበት ቦታ የትኛው ነው ቢባል እሱ እሱኛ ቦታ ላይ ነው ስለዚህ የቤተሰብ ህይወቱ መሰረታዊ ነገር ነው ለክርስቲያን ሶስተኛው እና የመጨረሻው በክርስቶስ ትምህርት ላይ ያለው አቋም በክርስቶስ ትምህርት ላይ ያለው አቋም እሱን ቲቶ እንዲያሰምርበት አውሎስ ይነግረዋል ለምን ቢባል ያ ይሁድን ተረትና ይላል ቁጥር 13 ጀምሮ ከሁለት ፈቀቅ የሚሉትን ሰዎች ተዛዝ ሳያደምጡ ባይማኖት ጤናሞች እንዲሆኑ በብርቱ ቀሳቸው ይላል እ ከሱ በፊት ቁጥር 9 ላይ ህይወት በሚገኝበት ትምህርት ደግሞ ሊመክር ተቃዋሚዎቹንም ሊወቅስ ይችል ዘንድ እንጂ እንደተማረው በታመነቃል ይጽና ይላል ስለዚህ በኢትዮጵያን ሽማግሌ ላይ በኢትዮጵያን መሪ ሌላው ሊወቅስ የሚችል አቅም ያለው ሌላው መስመር ማስያዝ የሚችል አቅም ያለው ማስተማር የሚችል እንደዚህ አይነት ሰዎች ቢኖሩ ሽማግሌ ይሁኑ ይያለው ነው ጳውሎስ ቲቶን መቼም መጽሐፍ ቅዱስ በሌላ ክፍል ላይ ሁሉ ከእናንተ መካከለ አስተማሪዎች አይሁኑ ይላል አንድ ምረዳው ነገር አለኝ እኔ ህይወቱ የሚያስተምር እንደው መጽሐፍ ቅዱስን በአግባቡ ማስተማር ባይችል ቆሞ ህይወቱ ግን የሚናገር ህይወቱ የሚያስተምር እንደዚህ አይነት ሰዎች ቢኖሩ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች እንዳይሆኑ የሚከለክላቸው ነገር የለም ህይወቱ የሚያስተምር ህይወቱ የሚናገር እ ተቃዋሚዎችን መውቀስ የሚችል በመሰረታዊ ክርስቲና ትምርት ላይ ያለው ብስለት በተለይም በቀርጤስ አካባቢ ላይ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ለምን በጣም ጤናማ ያልሆነ ትምርት የሚያስተምሩ ሰዎች ስለነበሩ በመካከላቸው እነዚህ ሰዎች ሊመልሱ የሚችሉ ሰዎች ያስፈልጋሉ ሊመክሩ የሚችሉ አፋቸው መዝጋት ያስፈልጋል ይላል ቁጥር 10 እስከ 11 ድረስ ስለዚህ የቤተክርስቲያን መሪን ስናስብ እነዚህ ነገሮችን እናስባለን መቸም እግዚአብሔር ስለሰጠን ሰዎች አሁንም እግዚአብሔር ይመስገን ይያልኩኝ ለወደፊት እግዚአብሔር የሚሰጡን ሰዎች ወደፊት አንድ አመት ሁለት አመት በኋላ በዚህ መንገድ ላይ የተገሩ ሰዎች እንዲሆኑ እንሰራለን ይቀጥላል ማለት ነውና ስለዚህ ምርጫን ስናካሄድ እነዚህን መንገዶች ነገሮችን እንመለከታለን ጌታ ይርዳን አሜን እንግዲህ አውስ ይሄንን ካልኩኝ ሰዓቴ በጣም ሄዷል ከዚህ በላይ መሄድም የለብኝም ብዙ ማስረዝም ያለው ሳይው ይሄንን ከተናገርኩኝ በኋላ ቀጥታ ወደ ጌታ ራት ነው የምንሄደው ለ ትንሽ እንቁም አንድ ደቂቃ ያክል እንዳይደክማችሁ ሃለሉያ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን ስሙ ይባረክ
አምሮአችሁን ባንድ ጊዜ ወደ ሌላ ነገር ዳይቨርት ማድረግ እንዴት ከባድ መሰላችሁ ካላችሁበት ወደ ሌላ ምራፍ ማለት ነው እና ተጠማቂዎች እነን ዛሬ ይሄንን የጌታራት ምን ካፈለው ሌሎቻችንም ቁጭ ብለን እና ያለን ወይም ደግሞ አብረና መልካለን ያው የጌታራት ያምልኮ ጊዜ ስለሆነ እሱም ቢሆን የተጠማቂ አባላቶችን ብቻ ነው ወደዚህ ምን ጋብዘው የእግዚአብሔርን ቃል ግን ላምበብ ከዛ በፊት በዛ ወደዚህ መተሽ መዝሙሩን አውራ ጳውሎስ የተናገረውን ቃል ላምበብ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ላይ ለናንተ ደግሞ አሳልፈህ የሰጠውትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት በዛሽ ለሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ ቆርሶም እንካቹ ብሉ ይስ ለናንተ የሚሆን ስጋየ ነው ይን ለመታሰቢያዬ አድርጉት አለ እንደዚሁም ከራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው በጠጣችሁት ጊዜ ሁሉ ይን ለመታሰቢያዬ አድርጉት ይን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታስ ኪመጣ ድረስ ሞቱን ተናገራላችሁና እንጸልያለን ጌታ ሆይ ከኛ ጋራ የነበረው ጌታ አሁንም አብሮን አለ ስራአት እንዳይሆንብን መንፈስ ቅዱስ የሚያልፍበት ፕሮግራም እንዲሆን እግዚአብሔር እንዳለበት እንድናስብ እግዚአብሔር ጸጋ እንደ ውሃ በመካከላችን እንዲፈስ የጌታራትን سنካፈል ወይኖን سنጠጣ እንጀራውን سنከፋፈል ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያደረገውን የከፈለውን ዋጋ በማሰብ በተረጋጋ ሁኔታ ሁላችንም በዚህ ሰዓት ቆም ብለን እናስባለን እንቅስቃሴ አታድርጉ ከዲያቆናቶች በስተቀር ኢየሱስ ክርስቶስን ስለኛ የከፈለውን ዋጋ እናስባለን የፈሰሰውን ደም የተሸረካከተውን ስጋውን ሃሌሉ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኛን ባለ ጠጎሽ ሊያደርገን እሱ ዳሃ ሆነ ኛን ሊያነሳን እሱ ወደቀ እንዳን ሞት ሞተልን እንዳን ቆሰል ቆሰለልን በመገረፉ ቆሰል ተፈወስን ፈውሳችን ስጋዊ ፈውስ ብቻ አይደለም ከሱ የሚበልጠው የህይወት ፈውስ ነው ሰላማችን ተመለሰልን ሁሉን ያለው ጌታ ተጠማው አለ እኛ እንድንረካ እኛ እንድንጠጣ እሱ ተጠማ እሱ የህይወት ወንዝ ምንጭ የሆነው የናዝሬቱ ኢየሱስ የጠብታ ያክል ውሃ አቶ ተጠማው አለ አንተን ሊያጠጣ አንተን ሊያረካ እናንተን ሊያረካችሁ ጥማችሁን ሊቆርጥ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ አንተን የክብር አክሊል ያለብስ 
እሱ የሾው አክሊል ደፋ እንድትበረታ እሱ ደከመ ለአከብረን እሱ ተተፋበት ተናቀ ተጎሳቆለ ባሪያ ሆነ ከቤተልሔም እስከ ጎርጎታ ድረስ የናዘይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙ መስዋዕትነት ስለኔና ስለናንተ ዋጋ ከፈለ ሲያጠናቀቅም አባቱ ወይ አለም ሳይፈጠር ባንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር እንደገና አክብረኛል መንገዱ ግን ቀላል አልነበረም ነና እናንተ ለያከብረን ሰው ሊያረገን የመንግስቱ ወራሾች ሊያረገን የናዘይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ለወዳጆቹ ለሚወዳቸው የሚታረድ በግ ሆነ የናዘይቱ ኢየሱስ ታረደ በግ በሸላቶቹ ፊት ዝም እንደሚል ዝም አለ አፉንም አልከፈተም በዚህ ህይወት ህይወት አግኝተናል የበዛ ህይወት ሊሰጠን የተትረፈረፈ ህይወት ሊሰጠን የናዘይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ዋለ እሱ በመውተበት እሱ በመስቀል ላይ በዋለበት ቀን ጻሃይ አቀማጣች ጨለማ ምድሪቱን ዋጠው ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ የናዘይቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብር ላንተን ሰጣለን ምስጋና ላንተን ሰጣለን አምልኮ ላንተን ሰጣለን በሰማይ በመድር ለዘላለም እስከ ዘላለም ስም የከበረ ይሁን እና ከብራhallen ሃሌሉያ ያከበርከን ጌታ ሞት ሞታችን ትንሳኤ ያኛ ትንሳኤ ሆነልን ድል ድላችን ሆነልን የናዘይቱ ኢየሱስ መነሳት መነሳት ሆነልን ተቀብራል ቀርህም ዛሬ ባብቀኛል ዛሬም ስለኛ ትናገራለ ትማልዳለ ና መሰገንሃለን ዛሬ ስንካፈል ሞትና አስባለን ስንጠጣ ስንበላ ደምህን እናስባለን የተሸረካከተውን ስጋ እናስባለን ስለሰጠን መልካም ጊዜ ተመስገን ስለሚሆነው ጊዜ ተመስገን ህዝብ በመንፈስ በዚህ ስፍራ ይምጣ ህዝብ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ሆኖ ወደዚህ ስፍራ ይምጣ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይና ከብራhallen በጸሎት መንፈስ እንዳለን ሁለት ሽማግሌዎች ወደዚህ ተመጣጣላችሁ 